വേക്കൻസീസ് ഒന്നാണ് കാർപെന്ററിക്ക് എട്ട് ഫിറ്റിങ്ങിന് പതിനേഴ് ഉണ്ട് ഫിറ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി ഇലക്ട്രിഷ്യൻ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഐ ടി ഐ ഓർ ഐ ടി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറയാം ഐ ടി ഐ ഓർ ഐ ടി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ പറയാം എൻ എ സി ഇലക്ട്രിഷ്യൻ പറയാം എൻ ടി സി ഇലക്ട്രിഷ്യൻ പറയാം പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറയാം പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയാം പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് ഹയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ ബി യുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ടു ഫോർ തേർട്ടി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ അതായത് ഇപ്പൊ ട്രേഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡിലേക്കായിരിക്കും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രേഡുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി അതായത് ഒരു നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് മുതൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വരെയാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കാറ്റഗറി നമ്പറും ഓരോ ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സർവേ ട്രേഡിനാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഒന്നാണ് കാർപെന്ററിക്ക് എട്ട് ഫിറ്റിങ്ങിന് പതിനേഴ് ഉണ്ട് ഫിറ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫിറ്റിങ്ങിന് പതിനേഴ് ടു വീലർ ത്രീ വീലർ മെയിൻ്റനൻസിന് ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഒന്ന് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഒന്ന് മോൾഡിംഗ് അല്ലെ ഫൗണ്ടറിക്ക് രണ്ട് ഷീപ്പ് മെറ്റൽ ഏഴ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്വന്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ത്രീ പ്ലംബിംഗ് ഇലവൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പറിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസും വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം എല്ലാവരും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെ ഈ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ട്രേഡില് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതിലുള്ള പാസ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു പാസ് മാർക്ക് മതി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓർ പാസിംഗ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് സിക്വൽസ് പിന്നെ അതില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പാസ് മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസ് അത് മാത്രം പോരാ അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ അല്ലാത്ത പാസ് ആവുന്നവർക്ക് എൻ ടി സി അതായത് നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രേഡ് ഓർ പാസ് ഇൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ കെ ജി സി ഇയിലുള്ള പാസ് വേണം അത് അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡിലുള്ള കെ ജി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഓർ പാസ് ഇൻ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രേഡ് അതായത് പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പാസ് ആയാലും മതി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡില് അതല്ലെങ്കിൽ കെ ജി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ എൻ ടി സി ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗസറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇക്വലന്റ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കൂടെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ട്രേഡ്സ്മെൻ പ്ലംബിങ്ങില് എൻ ടി സി പ്ലംബർ ആണ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയി
ഡി ഇ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇക്വലി എന്താ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതിനകത്ത് എൻ ടി സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സിനാണ് ഓക്കെ ഇനി അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ്സ്മാന്റെ പല ട്രേഡ് അനുസരിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകളും അതിന്റെ വേക്കൻസികളും അതിന്റെ ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർ വൺ സെവൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയാണ് ടെൻ സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് വേക്കൻസീസ് ആൻസിപ്പേറ്റഡ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസിന് അനുസരിച്ച് അഡ്വൈസ് ബോർഡ് നമ്പർ ഇതുവരെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പാസ് ആൻഡ് എസ് എസ് എൽ സി ഓർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ട്രേഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഓർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വയർമാൻ കമ്പീറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിംഗ് ബോർഡ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും കുറച്ച് ഇക്വൽ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗസറ്റിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള പി എസ് സി അതായത് നമ്മുടെ ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇക്വൽ ആൻഡ് ആയിട്ട് ഐ ടി ഐ ഓർ ഐ ടി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറയാം ഐ ടി ഐ ഓർ ഐ ടി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ പറയാം എൻ എ സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പറയാം എൻ ടി സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പറയാം പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറയാം പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയാം പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് ഇക്വൽ ആൻഡ് ഹയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ യോഗ്യതയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ട്വന്റി നയൻ ഇലവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വെനസ്ഡേ അപ്റ്റു ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ട്രഷർ വെച്ച് മറന്നു പോവാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിന് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫിൽ ചെയ്യാം ഇനി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ എൻട്രിയുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പല ട്രെയിനിങ്ങും കോഴ്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റേറ്റ് കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫോം കൊടുക്കും ആ ഫോമിൽ ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇഫ് യു ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ കൂടുതൽ കേരള പി എസ് സി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും അറിയാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആവട്ടെ നാഷണൽ ലെവൽ ആവട്ടെ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും ലൈവ് സെഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോട്ടിഫൈ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാന